रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान मुबारक चल आहिस्त चल जाए कुए जीना आहिस्त चल देख आया है जैसे जी चाहे जहाँ घूम फिर जैसे जी चाहे जहाँ घूम फिर पर ये मदीना चल ये मदीना आहिस्त चल देख आया है चल हाजरी में मलक सत्तर हजार हाजरी में मलक सत्तर हजार उदसियों के दर चल उदसियों के दरमिया आहिस्त चल देख आया है कहाँ देख आया है कहा आहिस्त चल चल ये मदीना आहिस्त चल ये मदीना आहिस्त चल नहमदूल रसूल करीम अम्बा بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم गुजशत दर्स में यहाँ तक बात हुई थी कि जनाब रसूल सल्ला वसम की वालदा माजिदा हजरत आमना का इंतकाल हुआ और उसके बाद हजरत अबू तालिब अब्दुलमतलब का इंतकाल हुआ और उसके बाद आप अपने छच्चा अबू तालिब की कफालत में आप आ गए और यहाँ से अबू तालिब की कफालत से आज का दर्स बयान होगा 
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بارہ سال تھی تو ابو طالب چونکہ تاجر بھی تھا اور آپ نے سورہ قریش میں پڑھا میں نے بتایا کہ مکہ کے لوگ سال میں دو سفر کیا کرتے تھے ایک یمن کا اور ایک شام کا تو ابو طالب حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پہ لے کر روانہ ہوا شام کی طرف روانہ ہوا راستے میں ایک جگہ آتی ہے بسرا ایک بسرا ہے وہ الگ ہے ایک بسرا ہے وہ الگ ہے تو بسرا مقام پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور بسرا مقام پر ایک کلیسا تھا عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی اور اس عبادت گاہ کے اندر ان کا ایک عمر رسیدہ راہب تھا جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ راہب اپنے اس چرچ سے اس کلیسا سے باہر کبھی نہیں نکلتا ہے اور یہ اپنی عبادت کے اندر اندر ہی مگن رہتا ہے اس زمانے کے راہب اپنی عبادت گاہوں تک محدود ہوتے تھے اور باہر بہت کم نکلا کرتے تھے چنانچہ اندر ایک راہب رہا کرتا تھا اور اس راہب کا نام تھا بحیرہ اس راہب کا نام تھا بحیرہ یہ بحیرہ اس راہب کا نام تھا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے بعض علماء نے کہا اس کا نام جرجیس تھا بحیرہ اس کا ایک لقب تھا بہرحال نام جرجیس تھا اور بحیرہ اس راہب کا ایک لقب تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قافلہ پہنچا تو آج خلاف توقع یہ راہب باہر آیا خلاف توقع یہ راہب باہر آیا اور باہر آنے کے بعد یہ راہب لونڈتے لونڈتے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا اس بچے کا ولی کون ہے علماء نے لکھا اس راہب نے یہ نہیں پوچھا اس بچے کا باپ کون ہے اس لیے کہ انہیں یہ بات پتہ تھی کہ آخری نبی جو آئے گا وہ یتیم ہوگا آخری نبی جو آئے گا وہ یتیم ہوگا اسی زمن میں یہ بات بھی بتا دوں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں جب آپ تھے تو ایک یہودی حاضر ہوا تھا اور اس بچے کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس بچے کے ماں باپ کون ہیں تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ اس بچے کے ماں باپ ہم ہیں اپنی طرف اشارہ کیا اور اپنے شہر کی طرف اشارہ کیا اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو یہ یقیناً آخری نبی ہوتا یہ آخری نبی ہوتا اور یہ فوراً حلیمہ سعدیہ گھبرا کر پھر حضور علیہ السلام کو آپ کی والدہ کی خدمت میں لے کر آپ کے سفرد کیا بہرحال کچھ ایسے واقعات جو آپ کی نبوت سے پہلے کے ہیں جس میں حضور نے نہیں کام اللہ کا نبی ہوں حضور کی علامات نے آپ کے ہاتھوں سے نکلنے والے کرامات معجزات نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور چالیس سال کی عمر کے بعد پھر آپ نے خود اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو یہ راہب حاضر ہوا اور اس نے یہ سوال کیا اس بچے کا ولی کون ہے اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ اس بچے کا والد کون ہے اس بچے کا ولی کون ہے تو ابو طالب نے کہا اس بچے کا ولی میں ہوں تو اس راہب نے کہا یہ بچہ اللہ کا آخری نبی ہے یہ آخری نبی ہے اور ان لوگوں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا یہ آخری نبی ہے کہنے لگا میں اپنے کلیسا میں تھا اور جب تم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو میں اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا ہر چیز اس کو سلام کر رہی تھی یہ پتھر کے قریب سے گزرتا پتھر بھی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ درخت کے قریب سے گزرتا درخت بھی کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ اور اس بچے کے سر کے اوپر ایک بادل تھا یہ میں نے دیکھا جو ہر قسم کی گرمی سے اور سورت سے اس بچے کو بچا رہا تھا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے واقعی یہی وہ آخری نبی ہے اور ابو طالب سے کہنے لگا میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں اس بچے کو آگے شام مت لے جائے اگر وہاں جا کر یہودیوں کو علم ہو گیا کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں پیدا ہوا بنو اسحاق میں پیدا نہیں ہوا 
تو کہیں خدا نخواستہ اس بچے کو قتل نہ کر دے آپ اس بچے کو واپس بھیج دیں ابو طالب بھی گھبرا گئے اور اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے قریبی معتمد لوگوں کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچا دیا ابو طالب کے چار بیٹے تھے جس میں سے ایک بیٹا جو ابو طالب طالب کے والد طالب ان کا ایک بیٹا تھا یہ ابو طالب کے نام سے مشہور ہو گئے اپنے اس بیٹے کی کنیت سے مشہور ہو گئے اور باقی تین بیٹے مشہور ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں حیرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں سے یہ تینوں حضرات مسلمان ہوئے اور باقی طالب کا ذکر کہیں کتابوں میں زیادہ نہیں ملتا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا باقی یہ تینوں کے تینوں مسلمان ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کل بارہ برس کے قریب ہوگی کہ آپ کے اس چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم لگا کہ آپ کے والدین بھی چلے گئے آپ کے دادا بھی چلے گئے اور آپ کے یہ چچا جس کے زیر کفالت آپ تھے اور جو بہت زیادہ آپ پہ شفقت کرنے والے تھے یہ بھی اس دنیا سے چلے گئے بعض علماء نے یہ دیکھا کہ اس وقت ان کا انتقال نہیں ہوا تھا ان کا انتقال بعد میں جا کر ہوا لیکن سیکھ رائے یہی ہے کہ اس کا انتقال حضور علیہ السلام کی زندگی میں اس وقت نہیں ہوا بلکہ آپ کا نکاح خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو پڑھایا وہ بھی ابو طالب نے ہی پڑھایا ایک معاہدے کا ذکر آتا ہے جس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں معاہدہ حلف الفضول فضل نام کے تین بندے تھے اور تینوں کے تینوں آپس میں رشتہ دار اور بھائی تھے بعض علماء نے کہا بھائی تھے ان تینوں کی مناسبت سے اس معاہدے کا نام معاہدہ حلف الفضول رکھا گیا یہ معاہدہ کیا تھا ان تینوں نے مکہ میں آپس میں یہ طے کیا کہ کسی کے ساتھ بھی ظلم ہوگا تو ہم اس مظلوم کے ساتھ کڑے ہوں گے ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے ظالم چاہے ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ظالم چاہے ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو ان تینوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور ان تینوں کا پھر ظاہر انتقال ہوا لیکن یہ معاہدہ مشہور تھا کہ ایسا معاہدہ مکہ کے لوگوں میں ہوا تھا اور ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے چنانچہ یمن سے ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کا نام زبید نام تھا یہ شخص یمن سے مکہ مکرمہ آیا اور ایک تاجر تھا مکہ میں آ کر اس نے اپنا سامان رکھا تو ایک قریش کا سردار آس بن وائل یہ آیا اور انہوں نے اس تاجر سے سامان لیا چونکہ وہ باہر سے آیا ہوا تھا اور سامان لینے کے بعد اس تاجر سے کہا میں دو دن بعد آپ کو پیسے دوں گا دو دن بعد پیسے دوں گا اب یہ تاجر بھی انتظار میں تھا آس بن وائل یہ مشہور سردار ہے آپ نے عمر بن آس رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا جو فاتح مصر کے علاقے ہیں یہ آس بن وائل ان کے والد تھے یہ آس بن وائل ان کے والد ہیں چنانچہ دو دن گزرے تو یہ تاجر اس کے پاس آیا آس بن وائل کے پاس بھائی آپ میری رقم دے تو اس نے ٹال مٹول سے کام لیا اور اس تاجر نے جب زیادہ دباؤ ڈالا تو کہنے لگا میں نہیں دیتا ہوں جاؤں جو کرنا ہے کرو اب یہ تاجر لوگوں کے پاس گیا ایک قبیلے والوں کے پاس وہ آس بن وائل کا نام سنتا کہتے کہ ہم اس میں نہیں آئیں گے دوسرے کے پاس گیا وہ اس کا نام سنتا کہتے ہم اس میں نہیں آئیں گے تیسرے کے پاس گیا کہتے ہم اس میں نہیں آئیں گے اس طرح یہ چلتے چلتے کسی نے اس کی مدد نہ کی تو یہ تاجر مکہ کے ایک پہاڑ جمل قبیس آج کل جہاں پر شاہی محلات بنے ہوئے ہیں مکہ کے سامنے جو شاہی محلات ہیں یہاں پہ یہ پہاڑ تھا اب اس پہاڑ کو ختم کر دیا یہ تاجر اس پہاڑ پہ چڑھا اور اس پہاڑ کی خاصیت یہ تھی کہ اس پہاڑ میں جو بھی آواز لگاتا سارے مکے والوں تک آواز چلی جاتی آواز گونجتی تھی تو یہ تاجر وہاں پہ چڑھا اور چڑھنے کے بعد کہا کہ لوگوں اس شخص کی مدد کروں کہ جس کا سامان لٹ چکا ہے 
اور جس کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے اس شخص نے یہ آوازیں لگائیں تو ایک شخص نبی علیہ السلام کا چچزاد زبیر بن عبد المطلب یہ اس تاجر کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا مجھے بتاؤں کہ کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے زبیر بن عبد المطلب کی عمر پندرہ سال تھی جب یہ آیا اور انہوں نے یہ ساری بات تاجر نے ان کو بتائی تو زبیر بن عبد المطلب نے اپنے قبیلے کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یہ معاہدے حلف الفضول جو گزشتہ برسوں میں ہوا تھا انہوں نے وہ بتایا کہ دیکھو ہمارے آبا و اجداد نے یہ معاہدات کیے تھے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو چنانچہ ان حضرات نے طے کیا اور آس بن وائل سے کہا کہ اس تاجر کی آپ نے جو بھی قیمت ہے جو آپ نے مال لیا ہے وہ اس کو ادا کر دیں اور ہم اس تاجر کے ساتھ ہیں آس بن وائل نے اس کے بعد یہ قیمت ادا کی اس معاہدے کے اندر یہ جو دوبارہ معاہدہ ریونیو ہوا اس یہ جو دوبارہ معاہدہ نئے سرے سے ہوا اس معاہدے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی اور آپ نے ایک موقع پہ فرمایا اگر آج بھی مجھے کفار ایسے معاہدے پہ بلائیں کہ جس معاہدے میں مظلوم کا ساتھ دینے کا کوئی معاہدہ ہو تو آج بھی آپ نے فرمایا میں اس معاہدے کے اندر شرکت کروں گا اس لیے کہ مظلوموں کے ساتھ دینے کا معاہدہ تھا یاد رکھیے اللہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا اللہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے مظلوم کی آہ اور عرش کے درمیان کوئی حائل پردہ نہیں ہوتا آپ نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور جب اللہ ظلم نہیں کرتا تو اگر کوئی بندہ ظلم کرے گا تو اللہ اس بندے سے بھی ظلم کے بارے میں پوچھے گا کہ بتاؤں تو صحیح تو نے یہ ظلم کیوں کیا تو نے یہ ظلم کیسے کیا یاد رکھیے کہ کفر پر معیشت چل سکتی ہے ملک چل سکتا ہے لیکن ظلم پر کوئی ملک نہیں چل سکتا ظلم پر کوئی معیشت نہیں چل سکتی اگر گھر کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہو اگر ساس گھر کے اندر بہو کے ساتھ ظلم کر رہی ہو تو آپ دیکھیں اس کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا یہ جو آج دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے اس لیے کہ دنیا تو مکافات عمل ہے آپ جو کرو گے کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے چاہے گھر کے اندر ہو چاہے بھائیوں کے اندر ہو چاہے اپنے دوستوں کے اندر ہو چاہے باہر کسی بھی معاملے میں ہو تو ظالم کو اللہ قیامت کے دن نہیں چھوڑے گا ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے لیے محل بنانے لگے تو جہاں پہ اس کے محل بنانے کا مرحلہ آیا اس محل کے قریب ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی جھونپڑی ایک بڑھیا کی تھی یہ بڑھیا کہیں گئی ہوئی تھی اور سفر پہ گئی ہوئی تھی ظاہر وہاں کوئی نہیں تھا تو بادشاہ نے اور اس کے کارندوں نے اس کی جھونپڑی کو ختم کر دیا اور اسی جگہ پر محل بنانے کا ارادہ کر لیا یہ بڑھیا آئی اور آنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اس کی جھونپڑی ہی نہیں ہے نہ اس کے گھر کی جگہ ہے اور ایک محل کھڑا ہو چکا ہے تو بادشاہ کے قریب لوگ جانے بھی نہیں دیتے تب بادشاہ کے قریب جانے لگی تو لوگوں نے منع کیا بادشاہ کے قریب ہی لوگوں نے آپ نہیں جا سکتی اس بڑھیا کو علم ہوا کہ بادشاہ کل کے دن فلاں پل کے قریب سے گزرے گا یہ بڑھیا کل کے دن کا انتظار کرنے لگی اور اس پل کے قریب جا کر بیٹھ گئی بادشاہ کا قافلہ جب قریب آیا تو بادشاہ سامنے تھا بڑھیا سامنے تھی اور اس بڑھیا نے بڑی عجیب بات کہی کہ اے بادشاہ آج اس پل پر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو بتاؤ نہیں تو قیامت کے دن پل سرات پہ فیصلہ ہوگا بادشاہ نے کہا کیا ہوا کہ اس طرح میرے گھر کے قریب میرے گھر کی جگہ پر آپ کا محل بنا دیا گیا ہے تو اگر آج فیصلہ کرنا ہے تو اس پل پہ کرو نہیں تو قیامت کے دن پل سرات پہ فیصلہ کرنا ہوگا بادشاہ بھی اس زمانے کے بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر تھا 
وہ فوراً اترا اور اس گڑیا سے معافی مانگنے لگا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دوں دنیا کے اندر میں آپ کو اس کا بدل دے دوں گا لیکن قیامت کے دن پل سرات کے اوپر میں ایسا وقت نہیں گزار سکتا اور نہ پل سرات کے اوپر گرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ظلم کر کے تو یاد رکھیے ان اللہ فرماتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخ المسلم لا یغلم ہوں ولا یسلم ہوں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان نہ کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے اور نہ مسلمان کسی مسلمان کو بیار و مددگار چھوڑ دیتا ہے آج ظلم پہ خاموشی بھی ہے ظلم پہ خاموشی بھی ہے یاد رکھیے ظلم پہ خاموشی یہ بھی اس ظالم کا ساتھ دینا ہے ظلم پہ خاموشی آپ خاموش کیوں لیتے ہوں آپ اپنی زبان سے الفاظ کو نکالیں اور یاد رکھیے جب ایک بندہ ظلم کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی مدد پیچھے سے خود آتی ہے خود آتی ہے اور پھر اس مظلوم کا ساتھ خود بخود دیتی ہے لیکن ایک بندہ بھی کھڑا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر کہاں کہاں پر ظلم نہیں ہو رہا لیکن خاموش بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے اندر کی حص ختم ہو چکی ہمارے اندر کا احساس ختم ہو چکا بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خاندان میں ایک بندے نے کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہوا ہے لیکن آپ چونکہ خاندان کا بندہ ہے تو آپ اس کی طرف کھڑے ہوتے ہو جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بندے نے یہ ظلم کیا یہ ناجائز کیا اس نے ناجائز کسی کی جگہ پہ قبضہ کیا لیکن آپ اس کا ساتھ دیتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے لانت بھی ارشاد فرمائی اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا لئی سمنا ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہیں کہ جو انسان تعصب کی بنا پر اپنی قوم والوں کا ساتھ دے تو ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے چاہے مظلوم مسلمان نہ ہو کافر ہو لیکن ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے ظالم کا ساتھ ہم نے نہیں دینا اسی دوران ایک واقعہ بیت اللہ کی تعمیر کا بھی آتا ہے یاد رکھیے نبوت سے پہلے کے جتنے واقعات ہیں نبوت سے پہلے کی جو حضور کی زندگی ہے وہ بہت زیادہ مورخین نے نہیں لکھی اصل زندگی نبوت کے بعد کی پوری زندگی موجود ہے نبوت سے پہلے کی زندگی ہے وہ چند واقعات چیدہ چیدہ واقعات مورخین نے لکھے ہیں جس میں سے ایک واقعہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا ہے یاد رکھیے خانہ کعبہ کی تعمیر کل پانچ دفعہ ہوئی کتنی دفعہ ہوئی پانچ دفعہ ہوئی پہلی دفعہ حد آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جگہ بتائی اور آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور یہ تعمیر بیائی نہیں اس خانہ کعبہ کی سیدھ میں آسمانوں میں بیت المامور ہے جہاں سے اللہ کی تجلیات پڑتی ہے تو پہلی دفعہ تعمیر آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے دوسری نفع تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے وہ اس قال ابراہیم رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق اہلا و ان یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں بنیادیں موجود تھی قرآن جو ہمیں بتاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں کے اوپر تعمیر کی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنیادوں کا بتا دیا کہ یہ بنیادیں ہیں اور اس کے اوپر پھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور آپ حضرات کو پہلے ہی درس میں تفصیل میں نے بتا دی تھی تیسری نفع جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی سالوں میں جو ابھی بات چل رہی ہے انہی سالوں میں ہوئی یعنی نبوت سے پہلے کے عرصے میں تیسری دفعہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور تعمیر کا یوں قصہ ہے کہ یہ جو قریش تھے اور یہ جو مکہ کے لوگ تھے چونکہ عمارت بوسیدہ ہو چکی تھی اور چھت بھی نہیں تھی کھلی جگہ تھی بارش بھی ہوتی تھی تو بارش اندر آتی تھی اور آہستہ آہستہ اس تعمیر سے پتھر گرنے لگے یہ تعمیر بوسیدہ ہونے لگی تو یہ حضرات ڈرنے لگے کہ آخر ہم کیا کریں کہیں یہ گر نہ جائے اور آیا ہم اس کو خود گرائے تو ایسا نہ ہو کہ ہم پہ کوئی آفت نہ آ جائے کوئی عذاب نہ آ جائے تو انہوں نے دار الندوہ کے اندر مشورہ کیا اور تمام مکہ کے قبائل کو جمع کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے 
اور اس تعمیر کا اس کی صورت حال کیا ہوگی تو سب نے آپس میں یہ طے کیا کہ سب کے سب قبائل اس میں شرکت کریں گے اور اس کے اندر حلال کا پیسہ لگے گا حرام کا پیسہ نہیں لگے گا اس کے اندر ایسا کوئی پیسہ نہیں لگے گا کہ جو حرام کے ذریعے سے کمایا گیا ہو یہ حضرات اس وقت ان چیزوں کو جانتے تھے کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر پاک ہے اور اس پاک گھر کے اندر ناپاک ایک روپیہ بھی ہم نہیں لگائیں گے اور انہوں نے تقسیم کر دیا بھائی یہ جو حصہ ہے یہ ستون سے لے کر اس جگہ تک یہ آپ یہ قبیلہ کرے گا اس جگہ سے اس جگہ تک یہ قبیلہ کرے گا اس جگہ سے اس جگہ تک یہ قبیلہ کرے گا یہ آپس میں طے ہوا ولید بن مغیرہ ولید بن مغیرہ یہ بھی مکہ کا ایک سردار تھا اسے کسی نے کہا کہ جدہ کے قریب ساحل پر ایک جاز جو ہے وہ آ چکا ہے اور وہ ٹوٹ ٹوٹ چکا ہے تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ گیا اور وہاں سے تختے لے کر آیا کہ اب ہم چھت کے اوپر تختے لگائیں گے ظاہر اس زمانے میں یہ نظام اٹھا نہیں تاکہ بارش وغیرہ سے بھی ہم بچائیں اب اس تعمیر کی ابتدا کون کرے اور پہلا ہاتھ کون مارے یہ اس چیز سے بھی ڈر رہے تھے کہ ہم میں سے اگر کسی نے پہلا مار دیا تو خدا نخواستہ اس کے اوپر عذاب نہ آ جائے تو ولید بن مغیرہ آگے آیا اور اس نے کدال لی اور لیتے وقت کہا کہ کہ اے اللہ اللہ معنی لا ارید وعزا اللہ ہم تو اس کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی غلط ارادہ نہیں ہے چنانچہ اس نے پھر ماری اور اس کے بعد سارے قبائل اس کے اندر شریک ہوئے جب سب شریک ہوئے اور یہ تعمیر مکمل ہوئی تو جب حجر اسمت کو رکھنے کی ماری آئی اب یہاں پر لڑائی ہوئی قریش نے کہا یہ ہمارا حق ہے یہ حجر اسمت ہم رکھیں گے دوسرے قبیلے نے کہا یہ ہمارا حق ہے ہم رکھیں گے آپس میں لڑائی آئی اور زبانیں تیز ہوئی قریب تک کہ آپس میں حجر اسود کے رکھنے کی بنیاد پر لڑائی ہو جاتی ہیں اور سالوں تک یہ لڑائی چلتی رہتی اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل مکہ مکرمہ میں جو شخص پہلے آئے گا جو پہلے مکہ میں آیا ہم اس کے ہاتھ سے یہ حجر اسود رکھوائیں گے اور وہی رکھے گا چنانچہ لڑائی ہماری کیا ہو گئی ختم ہو جائے گی اور اس حجر اسود کے رکھنے پر کوئی لڑائی مت کرو چنانچہ اگلے دن کا انتظار کرنے لگے جب صبح ہوئی تو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے آنے والی ہستی جو داخل ہوئی مسجد حرام میں وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی جب آپ کو ان لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہی تو صادق اور امین ہے یہی تو صادق اور امین ہے وہ آپ کو صادق اور امین مانتے تھے اور آپ کے اخلاق عالیہ سے متاثر تھے سب متاثر تھے کہنے لگے یہی صادق اور امین ہے ہمیں ان, کے ان کا فیصلہ منظور ہے نبی علیہ السلام آئے اور آپ کو یہ ساری صورت حال بتائی گئی آپ نے ایک چادر منگوائی آپ نے ایک چادر منگوائی آپ کی حکمت عاملی کو ذرا دیکھی ہے اس چادر کے درمیان میں حجر اسود کو رکھا اور سارے قبیلوں کے سرداروں سے کہا اس چادر کے پلو کو پکڑ لو سب نے چادر کے پلو کو پکڑا اور لے جاتے لے جاتے یہ حجر اسود کے قریب تک لے آئے جب لے آئے ظاہر سب شریک ہوں گئے جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اسے رکھ دیا اور سب کے سب آپ کے فیصلے سے خوش ہوئے سب کے سب آپ کے فیصلے سے خوش ہوئے یہ تیسری دفعہ خانے کامبہ کی تعمیر تھی چوتھی دفعہ تعمیر ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حد اسما رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں یعنی حد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں یہ یہ ان کے دور خلافت میں ہوئی اور انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور اس وقت کے لحاظ سے انہوں نے تعمیر کی اور پانچویں دفعہ بیت اللہ کی تعمیر حجاج بن یوسف کے زمانے میں ہوئی حجاج کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں بڑا ظالم تھا گورنر تھا ظالم تھا لیکن کچھ ایسے کام بھی اس نے کیے سب سے بڑا کام اس نے قرآن مجید میں احرام لگایا احرام لگایا میں سمجھتا ہوں اس کو اللہ ثواب دے گا احرام لگائے ظاہر ہے قرآن کو عجمی لوگ اس طرح نہیں پڑھتے تھے 
عربوں کا تو پتا ہے کہ یہ اعراب زبر زیر کا ہے پیش کا ہے لیکن جو عرب کے علاوہ ہیں انہیں غلطیاں ہوتی تھیں اور عربی زبان اتنی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے کہ ایک غلطی سے معنی بگڑ جاتا ہے ایک زبر زیر سے اس لفظ کے معنی کے اندر فرق آ جاتا ہے تو حجاج بن یوسف نے کارنامہ قرآن کا بھی کیا اور پانچویں دفعہ تعمیر یہ حجاج بن یوسف نے کی تھی اور اس کے بعد سن تاریخ میں یہ آتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے بھی ارادہ کیا تو امام مالک رحم اللہ تک یہ بات پہنچی اور آپ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اس کی تعمیر مت کیجئے ورنہ ہر بادشاہ آئے گا اور اپنے حساب سے اس کی تعمیر کرنے لگ جائے گا بعض اس حتیم کو اندر شامل کرتے تھے بعض شامل نہیں کرتے تھے تو آپ نے اس وقت روکا اور اس کے بعد تعمیر نہیں ہوئی ابھی جو بیت اللہ کی تعمیر ہمیں نظر آتی ہے یہ جو بے خانہ کعبہ کی تعمیر آتی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ صرف اس کے مسالے کو ہٹایا اور نیا مسالہ لگایا اس کی مکمل بنیادیں اور وہ تعمیر نہیں ہوئی اس کے صرف مسالے کو ہٹا کے مسالہ لگایا گیا ہے آپ یہ سمجھو کہ اس کی پالش کی گئی ہے لیکن مکمل گرا کے بنانا یہ صرف پانچ دفعہ ہوا ہے اس کے بعد آج تک بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی یہ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ کے حوالے سے تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک جب یہ پچیس سے پہلے ہوئی پچیس برس کے قریب ہوئی تو حد ختیجہ رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک سردار کی بیٹی ان کے والد کا نام تھا حد ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خویلد ان کے والد کا نام تھا اور حد ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عورت تھی کہ جس کے والد نے میراث کے اندر اپنی بچی کو بھی حصہ دیا ظاہر ہے جب ان کے پاس مال آیا تو اس مال کو استعمال بھی کرنا تھا کاروبار میں بھی لگانا تھا اور ایک خاتون ہے تو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ میرے مال کو بطور مضاربت کے لے جائیے شام کی طرف تجارت کا سفر کیجئے اور یہ سفر ایسے تھا کہ مال میرا محنت آپ کی اور منافع دونوں میں تقسیم ہوگا اسے مضاربت کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ اد ختیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک غلام بھی تھا میسرہ میسرہ اس کا نام تھا یہ جو غلام ہے اس غلام نے غزور کی ساری برکتیں دیکھی اس سفر میں اور حد ختیجہ سے نکاح اس غلام کی وجہ سے ہوا اس غلام کی وجہ سے ہوا اس لیے کہ اس غلام نے غزور کے اس سفر کی ساری کرامات ساری معجزات وہ اب آ کر اپنی مالکہ حد ختیجہ رضی اللہ عنہ کو بتائی اس سفر کے اندر اس غلام نے یہ بھی نکاح کہ میں نے بتایا کہ پہلے اس وہ راہب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا مورخین نے یہ بات لکھی کہ اسی جگہ پر جس جگہ پہلی دفعہ آپ علیہ السلام کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا اس دفعہ بھی اس قافلے نے وہی پڑاؤ ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس جا کر یوں بیٹھ گئے اور اس وقت کے راہب کا چکا انتقال ہو چکا تھا آپ کا جو راہب تھا اس راہب بدل چکا تھا اور اس راہب کا جو نام تھا وہ نسکورہ تھا نسکورہ وہ بحیرہ کا انتقال ہو گیا تھا تو نسکورہ راہب باہر آیا اور باہر آنے کے بعد یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہونے کے بعد کہنے لگا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے نبی ہے جنہوں نے اس درخت کے پاس آ کر پڑا اڑالا یہ پہلے نبی ہے اور لگتا ہے کہ یہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی نے یہاں پہ آ کے پڑا اڑالا نہیں ڈالا لگتا ہے کہ یہ نبی ہے اور اس نے پھر محصرہ سے پوچھا کہ ان کے آنکھوں میں یہ سرخی کس چیز کی ہے یہ کچھ لگاتے ہیں یا کس چیز کی سرخی ہے تو میں اس طرح نے کہا تو ہم بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں سرخی تھی اور کہا پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے کہنے لگے کہ یہ واقعی ہاں ہوا ہاں ہوا یہی آخری نبی ہے یہی آخری نبی ہے یہ آپ کی علامات کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں دیکھا کرتے تھے اور دیکھنے کے بعد آپ کو علامات سے انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی آخری نبی ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا یارفون ہوں کما یارفون ابنا اہم اے نبی آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو یہ جانتے ہیں 
آپ کو پورا ہی جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ یہود و نصارہ زد اور ہٹ درمی کی بنا پر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں زد یہ تھا کہ ہمارے خاندان بنو اسحاق میں آخری نبی کیوں نہیں آئے بنو اسماعیل کے اندر یہ آخری نبی کیوں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صلی اللہ علیہ وسلم شام کے اس سفر کے اندر بہت ہی برکت ہوئی اور اس تجارت کے اندر بہت مال میں برکت ہوئی بہت منافع ہوا جب یہ واپس آئیں تو حضرت محصلہ نے اپنی مالکن سے کہا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے سارے واقعات کو بیان کیا حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے اس سفر کی برکتیں دیکھی منافع دیکھا تو آپ نے اپنی سہیلی کے طرح حضرت حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بیجا اور اس سے پہلے آپ کے دو نکاح ہو چکے تھے دونوں میں طلاق ہو چکی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے اور ان میں سے ایک شوہر سے آپ کے تین بیٹے بھی تھے ایک شوہر سے آپ کے تین بیٹے بھی تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے چچا کو بتائی ظاہر ہے آپ کے سب پرس چچا تھے اور ختیجہ رضی اللہ عنہ کے والد بھی نہیں تھے تو انہوں نے بھی اپنے چچا عمر بن اسد کو بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات اپنے چچا کو بتائی اور چچا نے حضور علیہ السلام کو کہا کہ اس عورت سے نکاح کرنا بہتر ہے اس لیے کہ مکہ کے سردار اور قریش کے سرداروں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا لیکن یہ عورت کسی کے ساتھ نکاح پہ رضامند نہ ہوئی آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ہم سب بھی یہ کہتے ہیں کہ اسی خاتون کے ساتھ نکاح کیا جائے علماء نے نکاح کہ یہ جب آپ سفر سے واپس آئے تو دو مہینے پچیس دن کے بعد یہ نکاح ہوا کتنا دو مہینے پچیس دن کے بعد یہ نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح ہوا اور بیس اونٹ آپ کے مہر کے رکھے گئے کتنے بیس اونٹ آپ کے مہر کے رکھے گئے اور ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھایا اور اسی نکاح کے ذریعے سے آپ کی اولاد ہوئی علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی کو جو اولاد ملی چھ کی چھ اولاد اور ختیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ وہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ کی بطن سے ان کی ولادت ہوئی چھ بچے آپ کے ختیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے پہلے بچے کا نام حضرت قاسم ہے اور اسی کی مناسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ابو القاسم کہا جاتا ہے اور اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ختیجہ کی زندگی میں ہوا آپ کا نکاح کس سے ہوا حضرت ختیجہ کی زندگی میں عمر بن عاص سے آپ کا نکاح ہوا ان کی اپنی زندگی کے اندر ہوا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال حضور علیہ السلام کے ان چھے اولادوں کے بعد ہوا اس کے بعد تیسری بیٹی تیسے نمبر کے بچے حضرت رقیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ولادت ہے اور چھوٹے نمبر پر حضرت زینب رضی حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلسوم ان دونوں کا نکاح بچپن کے اندر جیسا کہ ہوتا ہے قبائل کے اندر نکاح ہو جاتا ہے نام پہ لگ جاتے ہیں لیکن نکاح کے بعد رخصتی بڑے ہونے کے بعد کرتے ہیں جیسے آپ حضرات کے سرحد میں بھی ہوتا ہے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے تو ان دونوں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا عطبہ اور عطیبہ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلسوم رضی اللہ عنہ عطبہ اور عطیبہ ان دونوں بچوں سے ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا چالیس سال کی عمر میں تو ابو لہب نے غصے کے اندر آ کر اپنے دونوں بچوں سے کہا ان دونوں کو طلاق دو ان دونوں کو طلاق دو اور انہوں نے غصے کے اندر آ کر طلاق دی جس میں سے عطیبہ نے آپ کی گستاخی کی اور گستاخی کے نتیجے میں حضور نے بد دعا کی اللہ مسلط علیہ کلب من قلاب اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس بچے پر مسلط فرما اب یہ نوجوان حضور کی بد دعا سن کے گھبرا گیا اور یہ ڈرتا تھا اور کہیں جاتا تھا تو سب نوجوانوں سے کہتا میرے ارد گرد بیٹھو تاکہ کوئی کتا نہ آ جائے جنانچہ ایک قافلے کے ساتھ یہ چلا گیا کہیں سفر پہ اور اپنے لوگوں سے کہا کہ حضور نے بد دعا دی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو نہ جائے چنانچہ قافلے کے ساتھ یہ گیا اور رات کو ان قافلے والوں نے اسے بیچ میں سلایا اس کے چاروں طرف سامان کو رکھا اور پھر چاروں طرف خود لیٹے 
اور پھر چاروں طرف اپنی جانور اونٹوں کے چاروں طرف بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد اس خوف سے کہ اب تو کوئی نہیں آئے گا کوئی آئے گا تو پہلے ہمیں اس کے بعد یہ درمیان میں لیکن رات کے وقت میں ایک شیر آیا اور سونتے 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 درمیان کے اندر آ کر اس عطیبہ کو چھیر پھاڑ دیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ ثمرہ تھا تو ابو لاب کے دونوں بیٹوں سے ہوا لیکن یہ نکاح برقرار نہ رہ سکا اور اس کے بعد یہ دونوں آپ علیہ السلام کی صاحب زادیہ یہ کے بعد دی گرے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئی پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ آئی پھر حضرت کلسوم رضی اللہ عنہ آئی اور اسی بنا اسی اسی کی بنا پر آپ کو ذنورین کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو نور وہ آپ کی طرف منتقل ہوئے اور پانچویں نمبر کی صاحب زادی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی اور چھٹے نمبر پر حضور علیہ السلام کے صاحب زادے حیت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ دو بچے اور ہیں طیب اور طائر بھی ہیں لیکن اکثر محققین کی رائے ہیں کہ طیب اور طائر یہ حیت عبداللہ کے ہی لقب ہیں یہ حیت عبداللہ ہی کے لقب ہیں حضور علیہ السلام کے کل سات اولاد ہیں چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں چار بیٹیاں ہیں اور تین بیٹے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی کل اولاد ہیں یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا یہاں مکہ مکرمہ کے اندر پھر کیسا وقت گزرا اور اس کے بعد نبوت کا اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا کن حالات میں کیا شروع میں کون مسلمان ہوئے یہ تفصیل انشاءاللہ آنے والے درسوں کے اندر ہوگی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے مختصر سا ذکر کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ 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 لا الہ الا 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 اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ لا معبود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا الہ 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 الا اللہ 
ہماری مائیں بہنیں جو محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت میں یہاں آتی ہیں اللہ العالمین ان کے آنے کو وہ قبول فرما ان کے تمام جملہ حاجات کو پورا فرما ان کے تمام جملہ مسائل کو حل فرما بہت سے خواتین نے گھروں میں پریشانیوں کے بارے میں کہا اللہ العالمین ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما ان سب کے گھروں میں اپنی خاص برکتیں نازل فرما ان سب کے گھروں میں اپنی دینی اور دنیاوی خوشیاں نازل فرما ہمارے گھروں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما ہمارے گھروں کو اور ہم سب کو نفس و شیطان کے مکر و فریب سے اور ان کے چالوں سے محفوظ فرما ہمیں آپس میں ایک بنا ہمیں نیک بنا ہمیں آپس میں ایک بنا اللہ العالمین جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما ان کی خبروں کو منور فرما بیماروں کو شفائی کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما حاضرین میں سے جس کے جو جملہ حاجات ہیں اللہ العالمین تو ان سب کو جانتا ہے ان تمام حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے حل فرما اپنے غیب کے خزانوں سے ان تمام مرادوں کو پورا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورحمتك يا رحمة